உலகெங்கும் வாழும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் என்பிசி செய்தி மடலின் ஹாட் டாக் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே என்பிசி செய்தி மடல் ஒரு கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் பல நடிகிறீர்கள் உங்கள் திருச்சபை உங்கள் குடும்பம் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி பெறுகிறது என்றால் மிகையல்ல தொடர்ந்து இந்த நாளின் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நமது கிறிஸ்தவ பெரியார் டாக்டர் பீட்டர் சாலமன் ஐயா அவர்களை சந்திக்கலாம் வாருங்கள் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லு பொதுவாகவே யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய உடலை விட்டு பிரிஞ்ச அந்த ஆவி மீண்ட வீட்டையே சுற்றி வருது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்ம நாட்டில் இருக்கு ஐயா அது உண்மைதானா அது கொஞ்சம் கவலை கொள்ளக்கூடிய கேள்வியாக இருக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம நாட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கிறது எகிப்து நாட்டில் இருக்கிறது மத்திய திரை நாடுகளில் விக்கிரக வழிபாடு சேர்வுகள் மத்தியில் இந்த எண்ணம் இருக்கிறது அதாவது ஒரு மனிதன் மரணம் அடைந்த பிறகு அவன் விட்ட ஆவி எங்கேயோ இருந்து மீண்டும் மீண்டும் அது வசித்த வீட்டுக்கும் உறவுகளை சந்திக்கவும் வருவதாக ஒரு எண்ணம் இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக நம்ம வீடுகளில் காலையில் ஒரு கோலம் வருவாங்க அந்த கோலம் ஆரம்பத்தில் வரைஞ்சது நோக்கம் இப்படி இறந்த ஆவி திரும்ப வீட்டுக்குள்ளே வராமல் அப்படியே தப்பி தவறி வந்தால் அந்த கோலத்தில் தொடங்கி எந்த ஒரு கோலமும் முடிவு இருக்காமல் அது வட்டமாகவே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இணைஞ்சே இருக்கும் அப்படியே ஒரு பொல்லாத ஆவி வந்தால் அது அங்கேயே சுற்றி 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 டயர்டாகி அது ஓடி போக வேண்டும் ஆமா கோலத்தினுடைய நோக்கமே ஒரு மங்களத்தின் அடையாளமாக இல்லாமல் கெட்ட ஆவிகளை விரட்டுவதற்காக ஒரு ஆயுதமாக அந்த மாதிரி ஒரு தற்காப்பாக முன்னோர்கள் நினைத்திருக்காங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவர் ஆவியாகவும் புதிய சரீரம் உள்ளவராகவும் இருந்திருக்கிறார் அதான் அந்த வேறுபாடு அதாவது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த போது ஆவியா வந்தா யாரும் பார்க்க முடியாது ஆனா அவர் ஒரு உருவமாக உடலாக ஐந்து காயங்களை சிறுவில் அடைந்தாரு அந்த காயத்தின் ஆரிய தழும்புகளாகவே அவர் இருந்திருக்கிறார் அதனால இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோர்னு எழுந்த பிறகு ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல நாற்பது நாள் அவர் தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக தமது சீஷர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் காண்பித்தார் என்ற ஒரு தகவலை நம்ம புதிய ஏற்பாட்டில் படிக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தன் உயிரை கொடுக்கவும் தன் உயிரை மீட்டு கொள்ளவும் பரலோத்தில் உள்ள தேவன் அவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் என்று இயேசு ஒரு முறை சொல்றார் இந்த கருத்து யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் இருக்கிறது ஏனெனில் பிதாவானவர் தமிழ் தாமே ஜீவன் உடையவராய் இருக்கிறது போல குமாரனும் தமிழ் தாமே ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கும்படி அருள் செய்திருக்கிறார் அதனால காட் ஹஸ் கிவன் இம் லைஃப் அண்ட் டெத் ரெண்டையுமே அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையை ஒரு அதிகாரத்தை வல்லமையை கடவுள் தந்திருக்கிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த போது கண்ணில் தெரியாத ஆவையாக மக்களை மிரட்டுகிறவராக வராமல் அல்லது அவருடைய விரோதிகளை பயமுறுத்துகிறவராக வராமல் அவர் தமது சீஷர்களை அடுத்த கட்ட பணிக்கு அவர்களை ஆயத்தமாக்குவதற்கு ராஜ்யத்தை குறித்த அறிவை அவர்களுக்கு புகட்டும்படி இன்னும் அதிகமாக அவர்கள் உலகமெங்கும் சென்று இந்த திருமறையை பரப்புவதற்காக அவர்களுக்கு பலன் கொடுக்கும்படி அவர்களை சந்தித்தார் அவர்களை சந்திக்கும் போது அவர்கள் பயப்பட்ட போது அவர்களுக்கு சமாதானம் என்று சொன்னார் அவர்கள் கையில் உள்ள உணவை வாங்கி உண்டார் தனது காயங்களை அவர்களுக்கு எடுத்து காண்பித்தார் அதனால த ரிசரக்ஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்பிரிட் இ ஹேட் ஏ பாடி ஹெவன்லி பாடி இஸ் ஏபிள் டு ஷோ ப்ரூவ் பியாண்ட் எனி டவுட் அதனால இந்த ஆவிகளின் தத்துவம் புதிய பாட்டுப்படி வேறுபட்டது அதனால நம்ம ஊரில் வழங்குகிற இந்த பேய் பிசாசுகளுடைய எண்ணங்கள் பெரும்பாலும் கற்பனை வடிவங்கள் பயத்தின் ஒரு தோற்றமாகவே இவைகளை எல்லாம் 
நான் இங்கே பார்க்கிறேன் அது ஒரு வியாபாரமாக கூட இருக்கு ஐயா ஆமாம் இதுக்காகவே இந்த ஆவியை குறித்து பிடித்து நான் குறி சொல்லுவது மரத்தில் ஆணி அடித்து வைப்பது கூப்பிட்டா வர வைக்கிறது காட்டுறது வெத்தலை போட்டு காட்டுவது இப்படியெல்லாம் கூட சமுதாயத்தில் மக்கள் ஏமாற்றப்படுவதை நாம் படித்து வருகிறோம் ஐயா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பரமேறுதலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்த பரமேறுதல் அது வந்து ஒரு விளக்கத்துக்கான வார்த்தை மூல மொழியில் எப்படி இருக்குன்னா லிப்டட் அப் அவர் ஏறி சென்றார் என்ற பொருளில் அல்லது ஏற்றப்பட்டார் என்ற பொருளில் தான் இருக்கிறது நவீன ஆங்கிலத்தில் அசன்ஷன் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்போ ஒரு சின்ன வேலையில் இருக்கிற ஆள் ஒரு பெரிய வேலைக்கு மேலே ஏறி செல்றார் உயர்த்தப்படுகிறார் அந்த பொருளாவது அசன்ஷன் சொல்லும்போது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தரையில் இருந்து விண்ணூலகத்திற்கு ஏறி செல்கிறார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க அதனால இந்த இயேசு கிருஷ்ணனு உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பேசும்போது அவர் பரமேறினதை குறித்து பேசும்போது நம்முடைய மன அளவில் அந்த கருத்தை சுருக்கி விடுகிறோம் அதனுடைய உயரத்தை சுருக்கி விடுகிறோம் அப்படி அல்ல அவர் மண்ணிலிருந்து விண்ணுக்கு ஏறி சென்றார் ஒன்று இரண்டாவது மண்ணிலிருந்து விண்ணுக்கு ஏறி செல்லும் போது ஒரு ஆகாய விமானத்திலோ ஒரு புஷ்பக விமானத்திலோ அல்லது இரண்டு தூதர்களுடைய கைகளாலே அவரை தூக்கி செல்லவில்லை மாறாக நின்ற வண்ணமாக அப்படியே ஏறி செல்கிறார் அதை அவருடைய சீஷர்கள் பார்க்கிறார்கள் இதை நீங்க ஆழமா மனசுல பதிவு செய்யணும் அதாவது பார்க்கும்போது நின்ற வண்ணமாக தரையில் இருந்து அப்படியே மேலே தர செல்கிறார் இப்படிதான் வசனத்தில் குறித்திருக்கிறது குறிப்பாக சுவிசேஷ புத்தகத்தில் அந்த நான்கு சுவிசேஷகர்கள் இயேசனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதினவங்க இந்த தகவலோடு தான் அதை முடிக்கிறாங்க அவர் பரமேறினார் என்பதை குறித்த தகவலோடு தான் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் முடிவு பெறுகிறது உதாரணமாக மத்த இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் அவர் குறித்திருந்த மலையின் மீது இருந்து அவர் பரமேறினார் என்று போட்டிருக்கு இந்த இடத்துல மலை எது என்பதை நீங்க அப்போஸ் நடைமுறையில் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது அது ஒலிவ மலை என்று நமக்கு தெரிகிறது இரண்டாவது மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் அவர் உயிரை ஏறி சென்றார் என்று தகவல் சொல்கிறார் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனத்தில் எந்த ஏரியா எந்த ஊரில் இருந்து அவர் போனார்னா பெத்தானியா என்று சொல்கிறார் நீங்க பாருங்க தகவல்கள் ஒன்று ஒன்றாக துல்லியமா இருக்கு நான்காவதாக அப்போஸ் நடைபெறிகள் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துல அவர் ஒலிவ மலையிலிருந்து ஆகாயத்துல மேகங்கள் மீது ஏறி சென்றார் இப்ப நாலு தகவல்களை நீங்க பார்க்கலாம் ஒன்று மலையிலிருந்து ஏறி சென்றார் இரண்டு அவர் தூக்கி செல்லப்பட்டார் மூன்று பிரித்தானியாவிலிருந்து சென்றார் நான்கு அவர் மேகத்தின் மீது ஏறி சென்றார் இத்தனை தகவல்களும் சுவிசேஷ புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த வாதங்கள்லாம் இந்த கருத்துக்கள்லாம் நம்ம பேச்சு கூட நம்ம நம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இயேசு பரமேறின தகவலை எந்த ஊர்லேருந்து எந்த மலையின் மீது இருந்து எந்த மேகத்தின் மீது எப்படி ஏறி சென்றார் இத்தனை தகவலும் நமக்கு குவிக்கப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆகவே தலைநிமிர்ந்து பார்க்கிற சூரியனை போல இந்த சாட்சிகள் நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அப்படியானால் ஐயா இது ஏசு கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் காலத்தில் அப்போ சிலருக்கு தன்னுடைய உயிர்த்தலை பற்றி சொல்லியிருக்காரா கண்டிப்பாக இயேசு வாழ்ந்த போது அவருடைய அப்போசர்களோடு அவருடைய மரணத்தை குறித்தும் மரணம் யாரால் ஏற்படுத்த போகிறது என்பதை குறித்தும் எந்த இடத்துல அவருக்கு மரணம் நேரிட போகிறது என்பதையும் மிக சரியாக சொல்லியிருந்தார் அது மட்டும் அல்ல அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் ஏன் 
அந்த உயிர் தொழுதலுக்கு பிறகு அவர் என்ன வாக போகிறார் என்று தகவலை சொல்லியிருந்தார் உதாரணமாக யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் நான் போய் உங்களுக்காக பரலோகத்தில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் இருக்கு அதில் உங்களுக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஏற்படுத்த போகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார் ஐ வில் கோ அண்ட் மேக் ஏ மேன்ஷன் ஃபார் யூ என்று சொன்னார் அப்படி என்னால் இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு உயிரோடு ஏறி செல்வதை சென்ற பிறகு அவர் செயல்பட போகிறதை எதை செய்ய போகிறார் என்பதை தமது அப்போ சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அடுத்தது நம்ம ஒரு தபால் அனுப்பணும்னா அதுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம் அனுப்பின தபாலை அவர் வாங்கிக்கிட்டாரு பெற்றுக்கொண்டாரு அதே மாதிரி இன்னைக்கு நீங்க இந்த வாட்ஸ்அப் இதுலாம் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அனுப்பிச்சீங்கன்னா டபுள் டிக் இருக்கும் அவர் ஓபன் பண்ணார்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே போல இயேசு கிறிஸ்து தமது பரமேறுதலை குறித்து பேசும்போது நான் போன பிறகு உங்களிடத்துல பரிசுத்தாவை அனுப்புவேன் என்று சொன்னார் அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இயேசு பரமேறுவதாக பாசாங்கு காட்டினாரா அப்படியே நடுவானிலே காணாமல் போய்விட்டாரா அல்லது கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிந்த ஒரு காட்சியா என்றால் அதையெல்லாம் கடந்து பரலோகத்துக்கு சென்று ராஜாத ராஜாவாக அவர் முடிச்சு விட்டப்பட்டார் கத்தாதி கத்தா என்று நாமம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று பிரிப்பை ரெண்டா அதிகாரத்திலும் படிக்கிறோம் கூடுதலாக நான் போகாவிட்டால் பர்சுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரமாட்டார்னு முதலே சொன்னார் அதே போல இவர் அங்க போய் சேர்ந்ததுனால பர்சுத்தாவி பூமிக்கு வந்தார் இன்னைக்கு அந்த ஆவியானவருக்குள்ள சபையானது வாழ்க்கை செய்வதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இது யோவான் சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்ற வாழன் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் நான் போவேன் என்றும் திரும்பி உங்களிடத்தில் வருவேன் என்றும் நான் உங்களோடு சொன்னதை கேட்டீர்களே நீங்கள் எண்ணில் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் பிதாவின் இடத்துக்கு போகிறேன் என்று நான் சொன்னதை குறித்து சந்தோஷப்படுவீர்கள் ஏனெனில் என் பிதா எண்ணிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் இது நடக்கும் போது நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக கவனிங்கள் நடப்பதற்கு முன்னமே இதை உங்களுக்கு சொன்னேன் நடப்பதற்கு முன்னே இதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆக பரலவத்திற்கு அவர் ஏறி சென்றார் என்ற அந்த தகவலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏசு கிறிஸ்துவானவர் பரலோகத்துக்கு ஏறி செல்வதை தன்னுடைய சீசன் மத்தியில் அவர் முன்கூட்டியே சொன்னார் அவர் பரமேறின பிறகு இதுக்கான ஆதாரம் எதாவது இருக்க ஐயா கண்டிப்பாக அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து இதுக்கான ஆதாரங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையிலிருந்து எழுந்து சரியா நாற்பதாவது நாள் ஃபார்ட்டியத் டே அவர்கள் பிரித்தானியாவில் உள்ள ஒலிவ மலைக்கு அப்போ சார் அங்கே வந்து சேர்ந்தாங்க அவர்களுக்கு முன்பாக இயேசு இருக்கிறார் அவர்களுக்கு கடைசியான கருத்துக்களை சொல்லி அவர்களுக்கு சமாதானத்தை சொல்கிறார் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது நடந்ததுதான் இந்த சம்பவம் பாருங்கள் அப்போ நடவடிக்கைகள் முதலாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு கவனிங்கள் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் உயர எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்து கொண்டது அவர் போகிற போது அவர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்று கவனிங்கள் கலீலேயராகிய மனுஷரே நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள் உங்களிடத்து நின்று வானத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் திரும்பி வருவார் என்றார்கள் இந்த வசனத்தை நம்ம ஊன்றி கவனித்தா அப்போசரர்கள் தரையில் நிற்கிறார்கள் இயேசு ஒரு புதிய வல்லமையோடு உயிரை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார் அந்த அப்போசலர்கள் முடிந்த வரைக்கும் 
தங்கள் கண்களை கூர்மைப்படுத்தி அவர் உயிரை ஏறுவதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க அவனுடைய மனது வேகமாக துடிக்கிறது அவருடைய சந்தோஷத்துக்கு அளவில் இந்த காட்சி அவர்கள் கண்டு திகைத்து கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய கண்களுக்கு மறைவாக அந்த மேகத்துக்கு மேல அவர் ஏறி செல்கிறார் அந்த காட்சியோட முடியல திடீர்னு அவர்களுக்கு இரண்டு பக்கமும் இரண்டு தூதர்கள் நிற்கிறாங்க அந்த தூதர்கள் சொல்றாங்க கலீலேயர் ஆகிய மனுஷரே காரணம் என்னன்னா அப்போசர்கள் எல்லாரும் ஏறக்குறைய அவர்கள் அனைவரும் கலீலேய நாட்டை சேர்ந்த மீனவர்கள் அல்லது வேற தொழில் செய்கிறவர்கள் ஆனா நேட்டிவிட்டி ஆஃப் கேலலி தான் கலீலேயர் ஆகிய மனுஷரே நீங்க ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இயேசு எப்படி ஏறி போனாரோ நல்ல கவனிங்க அதே போல மேகத்திலே மீண்டும் வருவார் இயேசனுடைய இரண்டாவது வருகையும் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஒரு காட்சியை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த வசன தொகுதியை நீங்கள் பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பரமேறுதல் அதாவது அசன்ஷன் அல்லது லிப்டட் அப் என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் அங்கே சரியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்து ஓட்டம் பிடித்து காற்றில் ஏறி செல்லவில்லை அல்லது தூள் தூளாகி பஸ்பமாகி புகைப்போலாகி போகவில்லை அவருடைய உடலோடு அவர் ஏறி செல்கிறார் உயிர்த்திருந்த உடலோடு ஏறி செல்கிறார் ஒரு வல்லமை அவர் இழுக்கிறது மேலே போயிட்டே இருக்கார் அவர் இந்த காட்சியை பார்க்கும்போது இன்றைய நவீன விஞ்ஞானத்தில் டைம் மிஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது காலத்தை கடக்கும் கடிகாரம் நீங்க அதுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா காலத்தை கடந்து விடலாம் என்று ஒரு கற்பனை வடிவம் இருக்கிறது அல்லது குறைந்தபட்ச நம்ம கடந்த காலத்தை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க ஆனா எதிர்காலத்தை பார்க்கறதுக்கு டைம் மிஷின் இல்லை ஆனா இயேசு கிறிஸ்து காலம் கடந்து செல்கிற உயிரை ஏறி செல்கிற ஒரு ஆக்ரஷண சக்தியை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கார் அப்படியானால் இந்த உலகம் அவருடைய வாட்டின்படி எவ்விதமாக முடிபுறும் அவர் எவ்விதமாக மேகத்தின் மீது வருவார் அவர் தமது பரிசுத்துவானர்களை கொண்டு வருவார் மறித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவரை சந்திப்போம் என்ற இந்த கருத்துகள்லாம் கிறிஸ்தவத்தினுடைய வலுவூட்டப்பட்ட செறிவூட்டப்பட்ட நியாயப்படுத்தப்பட்ட உபதேசங்களாக இருக்கிறது திஸ் இஸ் அ கிறிஸ்டியன் டாக்டர் ஸ்ட்ராங்லி ஃபவுண்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அவர் பரமேறுகிற அந்த காட்சி நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு லெட்டர் அனுப்புறோம் அக்னாலஜ்மெண்ட் திரும்பி வருது ஊருக்கு போறாரு போன் பண்ணி சொல்றாரு நான் மலேசியா போயிட்டேன் நமக்கு நிம்மதி வருது அது மாதிரி ஏசு என்ன சொல்றாரு நான் பரலோத்து ஏறி சென்றால் பரிசுத்தாவின் இடத்துல வருவார்னு சொல்லி இருந்தாரு இந்த கருத்தை முதல் பிரசங்கத்துல பேதர் அப்போசிலர் எருசுலேம் நடுவில் அப்போசர்கள் மத்தியில் இதற்கான அறைக்குவலான ஒரு பதிலாக சொல்வதை நான் பார்க்கிறேன் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து வாசிக்கிறேன் தயசரத் கவனிங்க அவன் கிறிஸ்துவனுடைய ஆத்மா பாதாளத்திலே விடப்படுவதில்லை என்றும் அவருடைய மாம்சம் அழிவை காண்பதில்லை என்றும் முன்னறிந்து அவர் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து இப்படி சொன்னார் இந்த இயேசுவை தேவன் எழுப்பினார் இதற்கு நாங்கள் எல்லாரும் சாட்சிகளாயிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல அப்போசர்கள் பன்னிரண்டு பேர் நாங்கள் சாட்சிகளாயிருக்கிறோம் என்று நட்ட நடுவே இருசிலே மத்தியில எல்லா ஆசாரியர்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் பலிப்பிடம் அங்கு உள்ள எல்லா மக்களுக்கு முன்னால பெந்தோச தினம் என்று இயேசு கிறிஸ்துவை மறித்தோர்ந்து எழும்ப செய்தார் என்று மட்டும் சொல்லாம கூடுதலாக அவர் ஏறி சென்றதுனால அவர் சொன்னபடியே பரிசுத்தாவியை பூமியிலே பொழிய பண்ணினார் அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் அதனால் தான் உங்களுக்கு இந்த செய்தியை சொல்லுகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் பாருங்க அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் பேனா இருந்தால் குறிச்சுங்க அவர் தேவனுடைய வலது கரத்தினாலே உயர்த்தப்பட்டு பிதா அருளிய வாக்குதத்தின்படி அடிக்கொண்டுடுங்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்று நீங்கள் இப்பொழுது காண்பதும் ஒன்று கேட்கிறதுமாகிய இதை பொடிந்தருளினார் அதாவது என்ன சொல்றாரு 
when he was lifted up up to the heaven he sent the holy spirit the spirit came like a pouring rain that you received it நீங்கள் அந்த ஆவியை பொழிந்து அருளப்பட்ட ஆவியை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் அப்போ சொன்னபடி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் நாலு வசனத்துல பரிசுத்த ஆவியான ஒரு மனுஷன் மீது எவ்விதமாக பொழிந்து அருளப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ இயேசு பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்றார் என்பதும் அவர் சென்றதுனால பரிசுத்தாவி வந்தார் திரும்பி வந்தார் என்பதும் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு செய்தியாக இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு இஸ்லேம் நகரத்துல கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை முதல்ல மூவாயிரம் பேர்ல தொடங்கி பிறகு ஐயாயிரம் பேராக மாறி எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத முழு பட்டணமும் கிறிஸ்தவருடைய வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படிந்து விட்டார்கள் அந்த சூழ்நிலையில தேவான் என்ற ஒரு நீதிமானை அவர்கள் பிடித்து நகரத்தின் நடுவில் தேவாலயத்துக்கு முன்னால கல்லெறிய கொன்றார்கள் அந்த கல்லெறிதல் நடப்பதற்கு முன்னால ஒரு காட்சியை காண்பிக்கிறார் அது என்ன பாருங்க அப்போ நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் பாருங்கள் இதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான் அப்போ இயேசு பரலோகத்திற்கு ஏறி சென்றார் என்ற ஒரு தகவலும் அவர் பிதாவின் அருகிலே இருக்கிறார் என்ற தகவலும் நான் அதை பார்த்தேன் என்ற ஒரு சாட்சியையும் இந்த ஸ்தேவான் மனிதன் கொடுக்கிறான் இந்த வார்த்தையை கேட்ட போது அங்கிருந்த மக்கள் தங்கள் காதுகளில் விரலை வைத்து அடைத்து கொண்டு பற்களை கடித்து கற்களை எடுத்து அவன் மீது வீசி அவனை அடித்து கொண்டார்கள் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பரிசுத்தாவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்டது இயேசு பரலவத்து ஏறி சென்றார் என்பதற்கான முதல் ஆதாரம் இரண்டாவது ஆதாரம் சாட்சியாக அனைத்து மக்களுக்கு முன்னால பிதாவின் அருகிலே குமார் நிற்கிறார் என்ற இந்த சாட்சியை என்பவர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மேகங்களோடு பரமேறினார் அப்படின்னு நம்ம நீங்க சொன்னீங்க ஐயா வசனத்துல அவர் மீண்டும் மேகத்திலிருந்து கீழே வருவது உறுதி ஐயா உறுதிதான் அவர் மேகத்துல திரும்பி வருவார் என்று தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்துல ஒரு தீர்க்க தரிசனமே இருக்கு ரெண்டு பேரு மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அவர் வருவார் என்று சொல்கிற வாக்கு தத்தம் எங்கே பிதாக்கள் நித்திர அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்க ஜனங்க இயேசனுடைய வருகையை குறித்து எள்ளி நகையாடுகிறார்கள் ஏன்னா அவர் பரமேறி சென்று ஏறக்கூடிய ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிறது அவர் திரும்பி வருவார் சொன்னாரு அவர் வரலையே எல்லாமே அப்படியே தானே இருக்கு ஒன்னும் மாற்றம் இல்லையே என்று பரியாசக்காரர்கள் தங்கள் சுய இச்சைகளோடு பேசுவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் என்று பரிசு தாவியானவர் சொல்கிறார் ஏழாவது வசம் பாருங்கள் இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே கத்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் போலவும் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கிறது என்ற இந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்டாம் தாமதிக்கிறார் என்று அவர் சொல்கிறபடி கத்த தமது வாக்கு திட்டத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் கடவுளுடைய பார்வையில ஒரு நாள் ஆயிரம் வருடங்கள் ஆயிரம் வருடங்கள் ஒரு நாள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இயேசு பரமேறி சென்று ரெண்டு நாள் தான் ஆச்சு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆச்சு அடுத்தது ஏன் அவருடைய வருகை தாமதமா இருக்குதுன்னா எல்லா மனிதர்களும் அன்பு கூற வேண்டும் கத்திரத்தில் திரும்ப வேண்டும் அவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நோவா காலத்தில் வெள்ளத்தை உடனே அவரால் அனுப்பியிருக்க முடியும் ஆனால் அந்த வெள்ளக்காலம் ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டுகள் தாமதப்படுத்தப்பட்டது ஏறக்குறைய அந்த நூறு ஆண்டுகள் ஐநூறு வயதான நோவா அறுநூறு வயது வரும்போது தான் வெள்ளம் வந்தது அந்த நூறு ஆண்டு காலம் கடவுளுடைய பொறுமையை நம்ம காண்பிக்கிறது 
அதே போல சோதயம் குமாரா நகரம் சாம்பலாக்கப்படும் போது அது சாம்பலாக்கப்பட வேண்டிய விடீர் காலை வந்து விட்டாலும் கூட நீதிமானாகி லோத்து அவனுடைய குடும்பமும் வர மனதில்லாமல் இருக்கும்போது அங்கே கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆயிற்று அந்த வரலாற்று நீங்க தெரியும் இப்பொழுது என்ன சொல்றாரு பிரசன்ட் வேர்ல்டு இட்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்பொழுது இப்பொழுது இருக்கிற வானங்கள் முற்றிலுமாக சாம்பலாக்கப்படும் ஆகவே இயேசனுடைய வருகைக்காக கிறிஸ்தவம் காத்து கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவனுடைய அடிப்படை நோக்கமே தான் ஐயா உலகத்தில் பல மதங்கள் இருக்கிறது மரணத்துக்கு பின்னாடி வாழ்க்கை இருக்குன்னு அவங்க எதுவும் சொன்னாலும் கிறிஸ்தவம் மட்டும் சற்று வேறுபட்டு இருக்க என காரணம் இதுதான் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பரமேறுதல் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய திரும்பி வருதல் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன நியாய தீர்ப்பு பூமியுடைய முற்றிலுமான அழிவு கிறிஸ்தவத்தினுடைய அடிப்படை போதனைகளாக இருக்கிறது இப்போ மற்ற மதங்களில கற்பனையாக சில கதைகள் சொல்லப்பட்டது அவைகளுக்கு எந்த ஆதாரம் இல்லை சாட்சிகள் இல்லை அது கேட்பதற்கு ருசியான கவிதைகளாக பாடல்களாக தான் இருக்கிறது ஆனால் நியாயங்களாக தடயங்களாக ஆதாரங்களாக சான்றுகளாக அது இல்லை ஏசு கிறிஸ்தனுடைய உயிர்த்தெழுதல் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய பரமேறுதல் அவைகள் தடயங்களாகவும் சான்றுகளாகவும் ஆதாரங்களாகவும் நிறுவனங்களாகவும் இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் உண்மை என்று சொன்னால் இப்பொழுது காண்கிற சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் ஒளி கொடாமல் இருண்டு போகும் பூமியும் அதில் உள்ள யாவும் வெந்து உருகி சாம்பலாகும் இதை தான் இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது இன்றைய விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னா எர்த் வில் பி ரிட்டர்ன் அஸ் அ மேட்டர் டு டஸ்ட் டு டஸ்ட் மீண்டும் பூமியானது சாம்பலுக்கு சாம்பலாக கரித்தூளாக மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் இப்ப நிறைவேறி வருவதை பார்க்கிறோம் சகாரா பாலைவனத்துல மழையே இல்லைன்னு நம்ம படித்திருக்கிறோம் சகாரா பாலைவனத்தினுடைய மொத்த நிலப்பரப்பு எவ்வளவுனா ஏறக்குறைய இந்திய அளவுக்கான நிலப்பரப்பு அங்க மழையே கிடையாது ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு மில்லி மீட்டர் மழை பெய்யுது ரொம்ப கடினம் சமீபத்தில் சகாரா பாலைவனத்தில் பெய்த மழை வெள்ளக்காடாக மாறிவிட்டது என்று நாசா படம் எடுத்து காட்டுகிறார்கள் அப்போ மழை பார்த்துராத சகாரா பாலைவனம் பெரும் வெள்ளத்தால் நிறைந்து தண்ணீர் மிதக்கிறது குளங்கள் அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற விஞ்ஞானத்தில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கும்போது பூமியினுடைய தன்மை மாறுகிறது தட்ப வெட்பம் மாறுகிறது பூமி பந்தானது இயற்கைக்கு விரோதமாக செல்கிற ஒவ்வொரு அடியும் இயேசுனுடைய இரண்டாம் வருகையை நமக்கு காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறதாகவே நான் பார்க்கிறேன் ஐயா நமது என்பிசி செய்தி மறல் ஹாட்டாக் நிகழ்ச்சியில் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பரமேறுதல் மீண்டும் அவர் வருகிற அந்த வருகையை பற்றி ஆழ்ந்த ஒரு சத்தியத்தை மிகவும் விவரமாக நேர்த்தியை எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றி அன்பு நேர்களே ஏசு கிறிஸ்து மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமேறினார் மீண்டும் வருவார் என்கின்ற ஆதாரம் வேதத்திலே கொட்டி கிடக்கிறது அளவில்லாமல் இருக்கிறது இதை நம்புவோம் இதை விசுவாசியுங்கள் மீண்டும் ஒரு நேர்காணலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளன் சார்லஸ் எஸ் குலசேகரன் நன்றி வணக்கம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு